Hey Leute, ich habe heute beschlossen, Street Food und alle möglichen Sachen, was man sonst normalerweise nicht so isst, ähm, in Berlin heute zu testen. Und unser erster Stop ist kein Test, sondern einfach weil es geiles Street Food ist am Ostbahnhof. Ähm, die Corn Dog Ninjas, die wir auch schon in dem einen Vlog probiert haben. Und ja, let's go! Ich hatte letzte Mal den Sweet Potato Jutsu. Der ist leider diesmal ausverkauft. Deswegen habe ich mich für den Hot Fleming Jutsu entschieden. Und für den Honey Crunch Jutsu. Nur Mozzarella diesmal, kein Mix. Ja. Altbekanntes Spiel mit dem Pager. Nummer 17. Da ist der Laden. Und jetzt heißt es Warten. Hier ist der Hot Fleming Jutsu. Und hier ist der Honey Crunch Jutsu. Wenn man das so ausspricht. Es sieht mega geil schon wieder aus. Und jetzt müssen wir erstmal den Taste Test machen. Solange wie es noch heiß ist. So, der Hot Fleming. Los geht's. Kommen wir zum Honey Crunch. Ich glaube, der wird noch besser. Boah, der ist schon ein bisschen scharf. Oh mein Gott. Also, wenn der Tag schon so krass startet. Ich bin mal gespannt, was wir heute alles noch so am Start haben, aber das ist einfach nur geisteskrank. Die Corn Dogs sind jetzt weg. Mega, mega geil schon wieder. Es ist wirklich... Ich komme hier gerne her. Also ich bin zum zweiten Mal hier und... Es ist so ein Ding, du weißt, dass es gut wird und dann wird es einfach noch besser, als du es erwartest. Und hier, ich muss sagen, die Süßkartoffeln letzte Mal waren, glaube ich, noch besser. Aber 19 von 20 Punkten. So, nun sind wir in der Möckernstraße angekommen und hier soll es einen richtig geilen Mochi-Laden geben. Mochi, wer es nicht kennt, so ein asiatisches Dessert, Eis, ähm, ummantelt mit irgendeinem so Reisteig oder so, wenn ich mich nicht irre. Übel geil und das wird jetzt getestet. Hier direkt am Park, ähm, am Gleisdreieck, ist hier der Mochi-Laden. Let's go! So, wir haben hier zwei von diesen Packungen, zwei Fünfer-Pakete. Hier haben wir fünf Stück mit Zitronengeschmack und fünf mit salzigem Karamell. So, den probieren wir jetzt mal direkt hier. Oh, sehr hart. Mm. Sehr geil. Jetzt haben wir die Salted Caramel am, Caramel am Start. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen weicher, wir mussten jetzt ein bisschen warten, weil die noch so komplett tief gefroren waren. Schmeckt glaube ich gut, wenn man auf sowas steht. Ich bin halt, boah, kein an den Zähnen. Ich bin halt mehr so ein fruchtiger Typ, aber ich glaube das zu so einem Stück Kuchen oder sowas. Wäre übel krass. Und bei einem Spaziergang durch den Park am Gleisdreck wird der letzte auch noch verzerrt. Ähm, Zitrone, wie gesagt, mega geil. Sollte Caramel nicht so meins. Ähm, ich gebe dem Ganzen, ich würde es mir auf jeden Fall wieder kaufen, wenn ich da unterwegs bin, aber ich will jetzt nicht extra hinfahren oder sowas. Eine solide 15 würde ich auf jeden Fall geben für die Zitrone. Für die ähm, Salted Caramel, weiß ich nicht, eine 11 oder eine 12 vielleicht. Wir haben jetzt bei Too Good To Go so eine App, wo man Lebensmittelverschwendung ähm, entgegenwirkt, haben wir uns ein Magic Bag weggestellt mit Sachen, die eigentlich weggeschmissen werden würden, aus einer Bäckerei. Bekommen haben wir zwei Baguettes. Eins mit Fisch, ein Brötchen mit 
Tomate, Käse, Salat. Das teste ich jetzt auch direkt. Genau wie so ein belegtes Brötchen sein muss beim Bäcker. 13 von 20. Next Stop, ihr habt in der Zwischensequenz gesehen, Bunter Panda, ein Bubble Tea Laden. Ähm, wir haben zwei komplett unterschiedliche Bubble Teas geholt. Einmal einen Hafermilch-Grünen Tee Bubble Tea mit Tambioca. Bubbles, ich, ich blende euch das nochmal ein. Ich habe ja keine Ahnung, wie es heißt. Klebriger auch und so. Schmeckt. Ist eher so für die Kaffeeliebhaber wahrscheinlich. So wie vorhin schon bei den Mochis. Und als zweites haben wir einen mit Traube. Und das ist genau meins. Das ist genau meins. Hier gehe ich auf 12 Punkte. Auf jeden Fall 16 Punkte. Sehr, sehr stark. So Leute, der wahrscheinlich letzte ähm, Beitrag heute vom Aspen auf Alexanderplatz von Dunkin Donuts. Wir haben ja alles mögliche am Start. Und die gehen jetzt rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein manch einer würde sagen ein Berliner, andere sagen Krapfen, ich sage dazu Pfannkuchen mit Puderzucker. Was ist für eine Füllung hat? Pudding. Der Pfannkuchen an sich ist mega geil, er ist übel weich, schön soft. Aber der Pudding ist nicht so meins. Nächstes, wieder ein Berliner. Diesmal mit ähm, Zuckerglasur. Und hier ist noch. Keine Ahnung, was es ist. Und dann haben wir hier noch so eine Art, keine Ahnung, wie so ein Dekorstift oder sowas. Hm. Eine andere Füllung. Ich glaube Aprikose oder so. Also. Der ist wirklich gut. Der ist sehr geil. Ich bin jetzt geeinigt, das ist eine Apfelfüllung. Ich zeige euch mal von nah. Und die ist wirklich mega geil. 17, 18 Punkte in die Richtung geht. Ist das Produkt wieder ein Pfannkuchen? Diesmal mit so einer Glasur, wahrscheinlich Zuckerguss und vielleicht Karamell oder sowas. Wie wir ja heute schon festgestellt haben, ist nicht so ganz so meins. Der erste richtige Donut. Ähm, sieht irgendwie nach dunkler Schokolade aus, mit dunkler Schokolade überzogen. Mal gucken. Mhm. Kann ich erstmal gar nicht so zuordnen. Finde ich auch gar nicht so geil, muss ich sagen. Und die finale Nummer, Nummer 6 von 6. Bei Dunkin Donuts, mitten in der Nacht, mit Smarties, mit Schokoglasur, hoffentlich mit einer geilen Füllung. Ich breche das einmal durch. Ah, das ist wieder die Puddingfüllung. Mal gucken. Mit den Smarties mit der Schokoglasur wesentlich besser als ohne. Aber irgendwie macht diese Füllung das nicht. Bisschen ich bin zurück im Hotel. Ich habe vollkommen vergessen, Dunkin' Donuts endgültig zu bewerten. Ich muss sagen, wir hatten bei Dunkin' Donuts sehr, sehr starke Donuts. Der mit der Apfelfüllung war so unglaublich geil. Wir hatten aber auch die schwachen Donuts, zum Beispiel mit einfach Pudding und dem, dem Puderzucker. Fand ich nicht so gut. Im Endeffekt war es eine solide Leistung, aber... 
bis auf diesen einen Apfel gefüllten muss ich nicht nochmal zu Dunkin' Donuts um Blick gehen. Deswegen würde ich sagen, 14 Punkte. Aufgrund des Guten hätten wir den ohne äh, mit Apfel nicht gegessen, wäre wär ich glaube ich nur bei 12 oder so gewesen. Und dafür habe ich jetzt nochmal ähm, was anderes besorgt, ein Late Night Snack jetzt nochmal, weil ich gesagt habe, vielleicht kommt nochmal was und ich werde jetzt mit euch zusammen die Plant Based Nuggets von Burger King testen. Und den ersten teste ich einfach mal so ohne Soße. Also aussehen tut er wirklich haargenau wie ein normaler. Ist er noch warm. Auch von innen sieht er genau gleich aus. So, es ist angerichtet. Wir haben hier einmal eine Sour Cream Sauce. Mega geil. Und dann haben wir hier die vegane Mayo. Auch richtig geil. Also diese veganen Plant Based Nuggets sind wirklich der Hammer. Ohne Soße, mit Soße. Absolut geil. Und ich gebe dem Ganzen 18 von 20 Punkten. Und jetzt Leute, wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ähm, like dieses Video. Lasst ein Abo gerne da. Ich falle jetzt mit einem dicken, dicken Bauch ins Bett. Ich wünsche euch allen was. Kommentiert, was ihr heute am meisten gefeiert habt. Ob es die Mochis waren, das belegte Brötchen oder die Donuts oder was weiß ich. Schreibt in die Kommentare und schreibt, welche Foodspots ihr in Berlin kennt oder in Brandenburg oder weiß ich wo. Ich fahre gerne dahin und teste das. Macht's gut. Ciao.